昨晩から夜が冷え込むようになった夜中に羽毛布団を引っ張り出しカバーもかけずにくるまったひと月前までセミが鳴いていたのが嘘みたいだ季節の変わり目はいつも突然やってくるそのたびに季節に追われながら布団を変える布団交換は年に数回訪れる風物詩であるそんの上にカバーを重ねて紐を結ぶこのやり方で交換するようになってから布団カバーの交換が以前ほど面倒ではなくなった昨日まで使っていた肌掛け布団そのうちコインランドリーで洗濯してこようは雨である近所のスーパーまで歩いて買い物に行く落ちてるどんぐりを踏んで水たまりを飛び越えて雨に濡れた道を歩く今日は木の多い道を通っていく。スーパーでの買い物は結構好きだ。食べたいものや。作りたいものを。あれこれと想像することができる場所。お店に並ぶ旬の食材を見れば今の季節を感じることもできる。出かける前に洗濯物を漂白剤につけておいた
洗剤と柔軟剤上の方から何か物音がする。猫だ。くつろいでいる。猫は自由だ。さて、夕飯を作ろう。最近また食べるものに。気をつけている。ちょっと仕事が忙しくなったり、約束や予定が増えると、食生活が乱れる。忙しい時ほどなぜか不思議と、揚げ物やお菓子など、ジャンクなものが食べたくなる。そして案の定体に不調をきたし後悔と反省をするのである今日はせいろ蒸しにする切って蒸すだけだ<音声>ひたすら具材を切っていく。えのき。せいろ蒸しをするようになってから、えのきが好きになった。えのきは、蒸すとかさが減ってしまうので、多めに持っておく。しめじ。人参さつまいも具材はキャベツ、えのき、しめじ、人参、さつまいも。下の段にはクッキングシートを敷いて、冷凍玄米。
その横に鶏もも肉鶏肉に軽く塩を振っておく。あとは蒸していくだけだ。蒸す時間は。だいたい十分くらい。蒸している間に味噌汁を作る。木綿豆腐。納豆。長ネギ。火を消して、味噌を溶く蒸しのタレは天才糖に醤油マヨネーズお酢すりごま七味唐辛子味見よし、うまい蒸しと納豆汁の出来上がりだ。汁がとろっとしていてとてもうまい。せいろ蒸し。まずはキャベツ。ご飯がものすごく熱い。
コリコリしていて甘みもある鶏肉これもうまいただ蒸しただけなのにどうしてこんなにうまいんだろう満たされるなあ少し前から食生活を改めてみた。もともとカフェインや砂糖のお菓子は控えている最近は惣菜の揚げ物や惣菜パンそれからスナック菓子を食べることがなんとなく増えていたお酒の約束も重なったし家での晩酌も増えていたそれらをひとまず立ってみた食べるものの栄養バランスも整えた。すると、一週間ほどでいい変化が現れた。お腹がすっきりして、体が軽くなった。意識や視界も透明になった感じがする。なんとなくではあるけど、良くなったというよりも、戻ったという感覚である。はあ、美味しかった。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おいしゅうございました。さつまいもは食べきれなかったので、明日のおやつにする。不節制をして、調子が悪くなって。反省して、習慣を見直す。そしてまた。健康を大切にするようになるしかしそのうち健康になれまた不摂生をするそしてまた後悔と反省をするきっとこれからもそれを繰り返すのだろう不毛な反省だと言われればそれまでだが人間とは自分の弱さに振り回されて生きるものでもあると思っているこれからも道を踏み外しながら生きるのだだからこそできる限り小さく道を踏み外して小さな反省で元に戻れるようにしていきたい。